प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लास्क के पार्क के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंथर के बारे में सो so, इसमें हम पढ़ेंगे एंथर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्सटर्नली एंथर जो होता है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है और दोनों की दोनों लोब्स एक टिश्यू की हेल्प से अटैच होती है विच इज नोन एज कनेक्टिव सो एंथर में टोटल टू लोब्स होती है अभी एक्सटर्नल के साथ साथ मैं इंटरनल भी स्टार्ट कर लेता हूं एंथर में टोटल दो लोब्स होती है So, जैसा कि मैंने बोला एंथर में दो लोब्स होती हैं दिस इज फर्स्ट लोब एंड दिस वन इज सेकंड लोब अब ए दोनों के दोनों लोब्स में दिस इज वन लोब दिस इज अनदर लोब एक लोब के अंदर दो पोलन सैक्स होते हैं वन लोब कंटेन टू पोलन सैक्स अब इन दो पोलन सैक्स जो होते हैं एक लोब के अंदर दो पोलन सैक्स डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ग्रूव पोलन ग्रेन का जो एंथर होता है एंथर में दो लोब्स होती हैं जो क्लियरली आपस में सेपरेट दिखाई देती हैं हर एक लोब में एक एक्सटर्नल ग्रूव होता है जो सेपरेट करता है किसको पोलन सैक्स को सो so, एक एंथर में दो लोब होती हैं और चार पोलन सैक होते हैं ठीक है एक्सटर्नली दीज पोलन सैक्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्रुप अगर हम इंटरनली बात करें इंटरनली जहां पे पेरेंट कैमेटस टिश्यू होता है जो इन ग्रुप्स को जो इन पोलन सैक्स को सेपरेट करता है सो so, अभी हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर में सेंटर में ये जो पोर्शन है पोलन सैक है इस पर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू इस सेल्स में क्या होता है दिस इज मोस्टली फिल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू इस स्पोरोजिनस टिश्यू का काम है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये सराउंड होता है इस स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ फोर लेयर्स होती हैं। हम वन बाय वन वो सभी लेयर्स को ड्रॉ करेंगे और उनके नाम और फंक्शन आपको बताते जाएंगे सो so, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सो so, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसका नाम होता है एपीडर्मिस सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर विच इज एपीडर्मिस आफ्टर एपीडर्मिस इसमें एक इनर मोस्ट लेयर आती है ठीक है इनर मोस्ट लेयर दैट इज ऑल्सो मोस्टली सिंगल लेयर सो इस इनर मोस्ट लेयर का नाम है एंडोथीसियम सो एपिडर्मिस का काम है सो साथ में मैं फंक्शन भी लिख रहा हूं इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन और एंडोथीसियम का जो फंक्शन है दैट इज दही सेंस ऑफ एंथर दही सेंस ऑफ एंथर सो जब ये एंथर मेच्योर हो जाता है इसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो जाते हैं सो so, ये एंथर क्या है? करता है डही सेंस मीन्स इसमें इसके रप, इसकी जो लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है और रप्चर होने के बाद पोलन ग्रेन को क्या है रिलीज कर देती है एयर में दिस इज नोन एज डही सेंस ऑफ एंथर सो आफ्टर दिस लेयर उसके अंदर एक तीसरी लेयर होती है That is known as middle layer. Middle layer जो होती है उसमें दो से तीन दो से लेकर तीन तक layers हो सकती है So it contain more number of layers. So this is known as middle layer. Middle layer में एक से लेकर तीन तक layers हो सकती है It is no, uh, it may be single layer or may be मल्टी लेयर अब इसमें क्या होता है जैसे जैसे एंथर मेच्योर हो जाता है इसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो जाते हैं इट स्टार्ट टू डिस अपीयर सो सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है सबसे इनर मोस्ट होती है कैपिटल अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या कर रही है सर्कल फॉर्म कर रही है रेडियल फॉर्म कर रही है सो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज टैपिटम जो टैपिटम लेयर होती है दैट फॉर्म अ रेडियल अरेंजमेंट 
एक रेडियल अरेंजमेंट फॉर्म करती है किसके चारों तरफ किसके चारों तरफ अराउंड स्पोरोजिनस टिश्यू अब इस टैपिटम का क्या है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना नरिशमेंट प्रोवाइड करना जो इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं जब जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इस टैपिटम का काम है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जैसे जैसे एंथर मेच्योर हो जाता है जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है इसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन टैपिटम और मिडल लेयर दोनों के दोनों लेयर्स डिसअपेयर होना स्टार्ट कर देती है सो so, ऐसे ही एंथर पूरा का पूरा फिल होता है विद द हेल्प ऑफ दीज लेयर्स